സൂയ പറയുക അത് കയ്യാമത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണെന്ന് ഷഫിഒന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കൽബിൽ അസൂയ ഉണ്ടായിട്ട് ഏത് തങ്ങളായാലും മൊയിലിയാരായാലും മുന്നിൽ അസൂയ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഞാനിപ്പോ അടുത്ത ദിവസം ബായാറ് സലാത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സയ്യിദ് അബ്ദുറഹിമാൻ ഇമ്പിച്ചു പോയ തങ്ങൾ ബായാർ എന്നെ അവിടുത്തെ സലാത്തിൽ ക്ഷണിച്ചു ഞാൻ ആ സലാത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കൊണ്ട് ഉമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അബ്ദുറഹിമാൻ ഇമ്പിച്ചു പോയ തങ്ങൾ ആ നാട്ടിലേക്ക് വരാനുള്ള സാഹചര്യം പറഞ്ഞു പോയി അത് പറഞ്ഞപ്പോ അത് പറഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റും എനിക്കെതിരെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഒരുത്തൻ എന്നെ ഫോൺ വിളിക്കുന്നത് അവിടെ പ്രസംഗിച്ചതൊക്കെ തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ ഇനി കാസർകോട്ടേക്ക് കടന്ന തല കാണില്ല കാസർകോട് ജില്ലയ്ക്ക് കടന്ന കാലും പൊട്ടും ഒരുത്തൻ എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു ഞാനൊരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലക്ക് എനിക്ക് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട് വാചന പോകല് വേറെ പോകണം സാംസ്കാരിക പരിപാടിക്ക് വേറെ പോകണം മറ്റുള്ള പരിപാടിക്ക് വേറെ പോകണം അതിന്റെ പുറമെ ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാന പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷൻ അംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് തുല്യമായ ഒരു പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു സിവിൽ കോടതിയുടെ അധികാരമുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കമ്മീഷനാണിത് അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഒ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിന്റെ ഉദ്യോഗ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ കാര്യത്തിന് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട കമ്മീഷനാണ് ഈ കമ്മീഷൻ ആ കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനമായിട്ട് എനിക്ക് കാസർകോട്ടേക്ക് പോകേണ്ടി വരും കണ്ണൂരിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോകേണ്ടി വരും മറ്റു പല നാടുകളിലേക്കും പോകേണ്ടി വരും അവിടെ പോയാൽ കാല് കൊത്തും കൈ കൊത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മുമ്പിൽ പിന്നെ മാർഗം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ നിയമത്തെ സമീപിക്കുക അങ്ങനെ ഞാൻ പോലീസ് ഡി ജി പിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കും പരാതി കൊടുത്തു അതിന്റെ മുകളിൽ അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ് കാലുകൊത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള വിഷമം ബായാർ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് നന്നാക്കി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അത് ഏത് തങ്ങളായാലും നമുക്ക് നല്ലതല്ലാതെ പറയാൻ പറ്റോ മോനെ തങ്ങന്മാരെ മോശമാക്കി പറയാൻ പറ്റോ പറ്റോ ചിലപ്പോ ഒരു തങ്ങൾക്ക് മറ്റേ തങ്ങളോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും ആ തങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ ഈ തങ്ങളോട് ചെറിയ വിഷമുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ നോക്കണ്ടാഹത്തും അള്ളാഹുബിന്റെ കുടുംബങ്ങളെ പ്രിയം വെക്കണമെന്നാണ് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചത് അതിൽ ഗ്രൂപ്പില്ല രാഷ്ട്രീയമില്ല ചെറുതില്ല വലുതില്ല ഭംഗിയുള്ള തങ്ങളില്ല ഭംഗിയില്ലാത്ത തങ്ങളില്ല പണമുള്ള തങ്ങളില്ല പണമില്ലാത്ത തങ്ങളില്ല ഫേമസ് ഉള്ള തങ്ങളില്ല ഫേമസ് ഇല്ലാത്ത തങ്ങളില്ല കാറുള്ള തങ്ങളില്ല കാറില്ലാത്ത തങ്ങളില്ല കേട്ടോ എല്ലാ സയ്യിദന്മാരും നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മക്കളെ 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 മക്കളാണ് അവരെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഈമാനിന്റെ കടമയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞല്ലോ നബിയെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക സത്യവിശ്വാസികളോട് ഈ ബീല് പ്രചരിപ്പിച്ച് തന്നതിന്റെ പേരില് നയാ പൈസ പ്രചുവരം ചോദിക്കുന്നില്ല പകരോ എന്റെ കുടുംബത്തെ പ്രിയം വെക്കണം കേട്ടോ എന്റെ കുടുംബത്തെ പ്രിയം വെക്കണം കേട്ടോ നബി സല്ലാഹു അലിഗി വസല്ലമ തങ്ങളോട് അല്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാര് അള്ളാഹു താല ബഹുമാനിച്ചതിനെ ബഹുമാനിക്കലാണ് ഇസ്ലാം അള്ളാഹു താല വിരോധിച്ചതിനെ വിരോധിക്കലാണ് ഇസ്ലാം അള്ളാഹു താല നിന്ദിച്ചതിനെ നിന്ദിക്കലാണ് ഇസ്ലാം അള്ളാഹു താല വന്ദിച്ചതിനെ വന്ദിക്കലാണ് ഇസ്ലാം ഒരു കല്ലിനെ അന്ന് ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കല്ലിനെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം നിങ്ങൾ നോക്ക് നോക്ക് നോക്ക്